సో నేనైతే ఈ ప్రోడక్ట్ ని లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నా ఇస్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఐ థింక్ దట్ వర్క్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ది గ్రైండ్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ యువర్ మెంటల్ బ్రో క్రియేటిన్ గురించి ఎప్పు క్రియేటిన్ ఎట్లా యూస్ చేయాలి బ్రో క్రియేటిన్ లో ఏమైనా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయా ఇట్లా ఫిట్ వాట్సప్ బ్రో చెప్పింది విని ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ జిమ్ జాయిన్ అయి ఉంటాయి ఈ పాటికి నా బాడీ గుద్దవాలు అయితే ఉండేరా అని సో మనకైతే యూట్యూబ్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందే మన నమస్తే అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎట్లా ఉన్నారు అందరూ ఇప్పుడే లేచిన నేను ఈరోజు వీడియోలో మనం మాట్లాడుకునే క్వశ్చన్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి అవి నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో క్యూఆర్ఏ పెట్టినప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అవి కాకుండా యూట్యూబ్లో వచ్చిన కామెంట్స్ వాటి గురించి మాట్లాడదాం దాంతోపాటు ఈరోజు నా జిమ్లో షోల్డర్ వర్కౌట్ చూపిస్తా అంటే మెయిన్గా నేను నా షోల్డర్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి నేను ఏమేమి వర్కౌట్ చేస్తున్నా అనేది మీకు చూపిస్తా ఒకవేళ మీరు ఇవి మీ వర్కౌట్స్లో యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీ షోల్డర్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి సో వాటి కోసం అని మనం ఈ వీడియో చేస్తున్నాం వీడియో అయితే మొత్తం చూడండి ఎండ్ వరకు ఎంజాయ్ చేయండి సో ఇప్పుడు లేచిన కాబట్టి కొంచెం వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి అన్నీ వేసుకొని వచ్చి మీతో ఫ్రెష్గా మాట్లాడతా సో అయితే ఇప్పుడే వెయిట్ అయ్యా చెక్ చేసుకున్నాను నేను నాది ఇక్కడ పక్కన చూపిస్తా చూడండి నా వెయిట్ ఎంత ఉంది సో ఓకే అంటే ఈ వీక్ అయితే మనం వెయిట్ ఎక్కువ తగ్గలే కోచ్కి నేను ఆ విషయం చెప్తే కోచ్ అయితే పర్లేదు ఏం కాదు నెక్స్ట్ చెక్ అయినప్పుడు చూద్దాం మరి అన్నాడు సో చూద్దాం ఏమైతుంది ఇప్పటికైతే పోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని ఒకసారి బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చి మీతోటి మాట్లాడతా అప్పటివరకు వీడియో మొత్తం మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి మధ్యలో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో మీరు చాలా నేర్చుకుంటారు నేను ఆ క్వశ్చన్సే కాకుండా నేను మీకు వర్కౌట్ గురించి కూడా ఈరోజు షోల్డర్ వర్కౌట్స్ గురించి కూడా చెప్తున్నాను అండ్ ఆల్సో చూపిస్తా వర్కౌట్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు చూపిస్తాను పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ఇస్తాను దాని లింక్ గురించి నేను మధ్యలో ఎక్కడ ఒక చోట మాట్లాడతాను సో జాగ్రత్తగా వినండి మొత్తం సో కొత్త లోరని వస్తే ఛానల్కి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అట్లనే పక్కన ఒక నోటిఫికేషన్ బటన్ ఉంటుంది అది వచ్చేసేయండి ఎప్పటికప్పుడు మనం వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి పెట్టంగానే చూసి పడేస్తారు సో స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియోని సో మనకైతే యూట్యూబ్లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిండే మొన్న బ్రో ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఫాస్టింగ్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటిది అది మనం చేయొచ్చా ఫ్యాట్ లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి దానిపైన నీ ఒపీనియన్ ఏందని అడిగారు సో ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే అదొక ఈటింగ్ ప్యాటర్న్ అనమాట మనము ఒక ఈటింగ్ టైంని ఫాలో అవుతాం అంటే మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ డిన్నర్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫాస్ట్ అనే ఒక టైం ఉంటుంది మీరు ఆ టైం నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సేమ్ టైం వరకు మీరు ఏ మీల్స్ తినద్దు లైక్ ఇక్కడ పక్కన చూపిస్తా చూడండి ఇంటర్మా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ షెడ్యూల్ ఇది సో మార్నింగ్ మీరు ట్వెల్వ్ అంటే మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ట్వెల్వ్ ఇస్ టు సిక్స్ అట్లా కొన్ని షెడ్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మీరు వీటిని ఫాలో అయితే ఏంటంటే మీకు ఒక మైండ్ అనేది కంట్రోల్లో ఉంటుంది మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ టైంలో మీల్స్ తినద్దు ఒక స్పెసిఫిక్ టైంలో మీల్స్ తినాలి అని ఒక మైండ్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మీరు చీట్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేటివి తక్కువ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ మీరు ఫ్యాట్ లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ఫాలో కాండి కానీ దీనిలో కూడా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ మ్యాటర్స్ ఈస్ మనం ఎన్ని క్యాలరీస్ తింటున్నామో అనేది ఇంపార్టెంట్ సో దీనిలో కూడా మీరు ఖచ్చితంగా క్యాలరీ డెఫిసిట్లోనే ఉండాలి మీరు ఒకవేళ దీనిలో ఓన్లీ పూటకు రెండేసార్లు దాన్ని మూడేసార్లు దీన్ని మీరు క్యాలరీ సర్ప్లస్లో ఉంటే మీరు అట్లా వెయిట్ అండ్ ఫ్యాట్ తగ్గదు ఖచ్చితంగా మీరు క్యాలరీ డెఫిసిట్లోనే ఉండాలి మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయకపోయినా నార్మల్ డైటింగ్ చేసినా కూడా మీరు క్యాలరీ డెఫిసిట్లోనే ఉండాలి సో అది మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అయిపోయినాక నాకు చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చిండే బ్రో క్రియేటిన్ గురించి ఎప్పు క్రియేటిన్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి బ్రీ బ్రో క్రియేటిన్లో ఏమైనా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయా బ్రో క్రియేటిన్ ఎవరు యూజ్ చేయొచ్చు బ్రో క్రియేటిన్ యూజ్ చేయడానికి ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది బ్రో ప్రీ వర్కౌట్లో బెస్టా పోస్ట్ వర్కౌట్లో మీ బెస్టా మనము క్రియేటిన్ యూజ్ చేయడం అని ఒకటి అడిగినారు సో నేను వాళ్ళకు ఒక సప్లిమెంట్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో బేసిక్గా క్రియేటిన్ అనే సప్లిమెంట్ చాలా అండర్ రేటెడ్ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట
బెనిఫిషియల్ సప్లిమెంట్ క్రియేటిన్ తోటి మన స్టామినా అనేది బూస్ట్ అవుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది జిమ్లో సో మీరు వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు అనేది మీ స్ట్రెంత్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అనిపిస్తుంది సో దీన్ని మీరు ప్రీ వర్కౌట్లో యూజ్ చేస్తే మీకు దీని రిజల్ట్స్ అనేవి ఇంకా చాలా మంచిగా ఎఫెక్టివ్గా కనిపిస్తాయి క్రియేటిన్ అనే సప్లిమెంట్ని ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు జిమ్కి వెళ్తున్న వాళ్ళు కానివ్వండి బాడీ బిల్డర్స్ కానివ్వండి జస్ట్ ఫిట్ ఉందామని వెళ్తున్న వాళ్ళు కూడా క్రియేటిన్ని యూజ్ చేయొచ్చు సో దానికోసం నేను సజెస్ట్ చేసే బ్రాండ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఆఫ్ క్రియేటిన్ మోనోహైడ్రేట్ ఎట్లాంటి లమ్స్ రావు వాటర్లో మిక్స్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి లమ్స్ రావు దాంతో మీ స్టమక్లో కూడా ఎట్లాంటి ఇష్యూస్ రావు మీకు బ్లోట్ అనేది ఫీల్ కారు ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది సో దీనిలో మనకు త్రీ గ్రామ్ క్రియేటిన్ మోనోహైడ్రేట్ పర్ సర్వింగ్ వస్తుంది దాంతోపాటు ఇది దీని క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్ సప్లిమెంట్ షుగర్స్ ఉండవు అన్ఫ్లేవర్డ్ ఫ్లేవర్ దీనిలో ఏ షుగర్ ఉండదు మీకు ఎటువంటిది ఫ్లేవర్స్ ఏం రావు సో వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని తాగచ్చు ఓట్స్లో వేసుకొని తినచ్చు లేకపోతే నార్మల్గా మీరు దేనిలో అయినా మిక్స్ చేసుకొని తినేయచ్చు అండ్ దీనిలో ఎటువంటి బ్యాండ్ సబ్స్టెన్సెస్ లేవు ఫాస్ట్ అబ్జార్బ్షన్ వాటర్లో ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది వర్కౌట్ చేసే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ మినిట్స్ ముందు కన్జ్యూమ్ చేస్తే మీకు దాంతో కొంచెం బెనిఫిట్ అనేది వస్తుంది సో నేనైతే ఈ ప్రోడక్ట్ని లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నా మీరు నా యూట్యూబ్లో ఫస్ట్ వీడియోలో చూసినప్పుడు కూడా నేను ఇదే ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసిన రీసెంట్గా ప్రతి ఒక్క వీడియోలో నేను ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను సో నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది నేను యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తాను అండ్ నేను యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇది నేను యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ అండ్ దీని కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి కింద చూపిస్తా చూడండి ఎఫ్ యూపి వాట్సాప్ టెన్ సో మీరు ఈ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది వీళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి వస్తుంది లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తాను వెళ్ళి మీరు చెక్అవుట్ చేసుకోండి పర్చేస్ చేసుకోండి కండలు పెంచండి potential is deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being just meant to because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i want to do i got a different path from everyone and that includes you who were you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right yeah so i'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed i need whatever the hell can make me happy and i don't think you have a clue what could that be they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous Tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing I think this life could be special if I get rid of the devils They think that I am a rebel, I think they want me to settle There's nobody on my level, they think that work is too stressful I think that work is essential, the grind is all in your mental And I don't think you understand what I'll go through Just to be in control of my life soon All the negativity, man, I'm immune I don't really need a mask with all I've been through I've been making changes for the ages Five, ten year plans are contagious I attack that shit, I'm tenacious And if you ain't, get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven And say, damn, I learned some lessons And say, damn, I have no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it సో మనకు ఇంకొక ఇన్స్టాగ్రామ్లో క్యూఆర్ పెట్టినప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది బ్రో నువ్వు కన్సిస్టెంట్ ఎట్లుంటావు హౌ టు స్టే కన్సిస్టెంట్ అని వచ్చింది నేను చెప్పాల్సింది అయితే సింపుల్గా కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఉండాలి ఇక్కడ పుట్టాలి ఫస్ట్ మనం అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాము కాజ్ కాజ్ ఏంటిది అసలు నువ్వు రీజన్ ఏంటిది నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు జిమ్కి ఎందుకు వెళ్తున్నావు వర్కౌట్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు డైట్ ఎందుకు చేస్తున్నావు అదొక్కటి నీ మైండ్లో నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యి నీకు నీకు ఒక నీది నీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటే నీకు వేరే బొచ్చుగాడు వచ్చి నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ పోతావు సో అట్లనే మనం కన్సిస్టెంట్ ఉంటాం దానికి నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేను బ్రో ఎందుకంటే కన్సిస్టెన్సీ అనేది మొత్తం మన పైన ఉంటుంది ఎవరైనా వచ్చి నీకు కన్సిస్టెంట్గా ఉండు అంటే అది నాట్ పాజిబుల్ హ్యూమన్లీ పాజిబుల్ కాదు ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఎవరైనా వచ్చి వేరే బ్రో నువ్వు కన్సిస్టెంట్ ఎట్లుంటావు అంటే నేను ఇదే చెప్తాను నాకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తున్నానో 
నాకు తెలుసు నేను ఎందుకు చేస్తున్నానో అవన్నీ క్లారిటీస్ నాకు మైండ్లో ఉన్నాయి నా గోల్స్ ఉన్నాయి నేను ఏం అచీవ్ చేయాలని మైండ్ సెట్ ఒక గోల్ని సెట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను సో దానికి తగ్గట్టు నేనైతే చేస్తున్నా ఇప్పుడు అట్లా సో మీరు కూడా ఒకవేళ కన్సిస్టెంట్ ఉండాలంటే ఒక గోల్ పెట్టుకోండి ఆ గోల్కి రీచ్ అయ్యేదానికి ప్రయత్నాలు చేయండి లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ వెయిట్ లాస్ చేస్తున్నారు అయినా లేకపోతే ఏదైనా కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సపోజ్ మీరు ఒకవేళ కాంపిటీషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకో దాన్ని ఒక గోల్గా పెట్టుకొని దానికోసం వర్క్ చేయండి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కష్టపడతారు కదా దానికి కన్సిస్టెన్సీ అంటారు సో దట్ ఈస్ హౌ యూ స్టే కన్సిస్టెంట్ అంతే ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చిండే యూట్యూబ్లో సో అదేంటంటే బ్రో బెస్ట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ జిమ్ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ సేమ్ డౌట్ ఉంటుంది చాలామందికి డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఈ డౌట్ అంటే ఏజ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ సో దానికి అయితే స్పెసిఫిక్గా ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఏం లేదు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా జిమ్కి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లేకపోతే నైన్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలు కూడా జిమ్కి వెళ్ళి వర్కౌట్ చేస్తున్నారు సో దానికి స్పెసిఫిక్ ఏజ్ అనేది ఏం అవసరం లేదు అంటిల్ అండ్ లెస్ మీరు హెవీ లిఫ్టింగ్ చేయొద్దు సో మీ బోన్స్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవుతాయో అప్పుడు మీరు కొంచెం హెవీ లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేయండి బేసిక్ అయితే ఇప్పుడు మీ ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే మీరు జిమ్కి వెళ్ళచ్చు వర్కౌట్ చేయొచ్చు మంచిగా డైట్ ఫాలో కావచ్చు ప్రోటీన్ తీసుకోవచ్చు అన్నీ ఇవ్వచ్చు దానికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు ఇప్పుడు బెస్ట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ జిమ్ జిమ్కి వెళ్తే హైట్ సో బెస్ట్ ఏజ్ టు స్టార్ట్ జిమ్ జిమ్ పోతే హైట్ పెరుగుతుందా వస్తుందా సో ఇవన్నీ ఎర్పన్లు అండ్ ఆల్సో కాకమ్మ కథలు ఎవరెవరో బొచ్చుగాలు చెప్తారు అవి మీరు నమ్మి వచ్చి మమ్మల్ని అడుగుతారు సో వాటికి నేను ఒక క్లియర్ సజెషన్ అండ్ క్లియర్ ఆన్సర్ చెప్తున్నా ఆన్సర్ ఈస్ నో అట్లా ఏం జరగదు మీరు జిమ్ పోతే హైట్ పెరగడం ఆగిపోదు అట్లా అని మీరు స్పెసిఫిక్ ఏజ్ లిమిట్ లేదు మీరు ఎప్పుడైనా వర్కౌట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా ఏమైనా చేయొచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ బ్రో మీరు మైండ్లో ఏది అనుకుంటే అది చేయొచ్చు మీకు ఉచ్చి వస్తే ఉచ్చకి వెళ్తారు దొడ్డికి వస్తే దొడ్డికి వెళ్తారు ఇది కూడా అంతే మీకు జిమ్కి వెళ్ళాలనిపిస్తే వెళ్ళి వర్కౌట్ చేయండి ఎవరొద్దు అంటున్నారు మళ్ళీ వచ్చింటా సో ఐ అండ్ ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ రూడ్ టు యూ గైస్ బట్ దిస్ ఈజ్ అ ట్రూత్ నేను చెప్పేది నిజం ఇట్లే ఉంటుంది హైట్ ఏజ్ వీటితోటి సంబంధం లేదు జిమ్కి వీటితోటి సంబంధమే లేదు సో మన ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటిది జిమ్కి వెళ్ళాలా వెళ్ళద్దా ఏ ఏజ్ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా జిమ్కి వెళ్ళచ్చు దానికి స్పెసిఫిక్ ఏజ్ అనేది లేదు మీరు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు ఇంకోటి జిమ్కి పోవడం వల్ల హైట్ అనేది ఆగిపోదు జిమ్ జిమ్కి హైట్కి సంబంధమే లేదు అది కంప్లీట్లీ మీ జెనెటిక్స్ మీ డాడీ మీ ముత్తాతలు తాతలు హైట్ ఎంత పెరిగితే మీ యాన్సిస్టర్స్ హైట్ గ్రోత్ ఎంత ఉంటే మీరు కూడా అంతే పెరుగుతారు మీరు ఒకవేళ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేసినందుకు వెనకాల బ్యాక్ బోన్ పైన ఎక్కువ ప్రెషర్ ఆగి ప్రెషర్ పడి హైట్ గ్రోత్ అనేది ఆగిపోదు అది మొత్తం మన జెనెటిక్స్ మీద ఉంటుంది సో నేను మీకు ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను పొలైట్గా చెప్తున్నాను అండ్ ఆల్సో కొంచెం క్రింజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను ఎవరిని తిట్టడం లేదు ఇక్కడ ఎవరికి ఏం చెప్పడం లేదు జస్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నా స్టైల్లో మీకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకుంటే మీకే మంచిది అర్థం చేసుకోకుండా మీరు ఒకవేళ హైట్ నేను పెరగడం లేదని జిమ్కి వెళ్ళడం బంద్ చేస్తే మేబీ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు రిగ్రెట్ అవుతారు అరే నేను ఇట్లా ఫిట్ వాట్సో బ్రో చెప్పింది విని ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ జిమ్ జాయిన్ అయి ఉంటే ఈ పాటికి నా బాడీకి ఉద్యోగాలుగా అవుతుండేరా అని తర్వాత బాధపడతారు సో అట్లాంటి తప్పులు చేయకుండా చెప్పింది చేయండి ఎంజాయ్ చేయండి సో గైస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో హోప్ మీకు వీడియో అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నేనైతే షోల్డర్ వర్కౌట్లో ఇవే చేస్తాను అండ్ ఈ క్వశ్చన్స్లో నేను ఏమన్నా మీతోటి కొంచెం రూడ్గా మాట్లాడినట్టు అనిపించిన ఏమన్నా తిడుతున్నట్టు అనిపించిన క్షమించండి నేను నా స్టైల్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన అర్థం చేసుకుంటే మీకు చాలా మంచిది అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ ఫర్ గైస్ సరే కానీ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్తే పోలీస్ వాళ్ళు దొంగలను మాట్లాడదారు అట్లా తీసుకొని వస్తున్నాను సరే మన సబ్స్క్రైబర్స్కి ఏమైనా కొత్తగా చెప్దాం అనుకుంటున్నాం ఏం లేదు టెన్ కే రీచ్ అయ్యి టెన్ ఇన్స్టాలో టెన్ కే రీచ్ అయ్యి ఫిట్ వాట్సవ్ యూట్యూబ్లో కూడా మీరు చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరైనా ఫాలో కాకపోతే పక్కన నేను స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను వెళ్ళి ఫాలో కొట్టేసి చేయండి అండ్ కింద కామెంట్ కొట్టండి హ్యాష్ ట్యాగ్ రోడ్ టు ఫైవ్ కే యూట్యూబ్ సో ఫైవ్ కే తర్వాత మనం టెన్ కే కూడా కొడదాం యూట్యూబ్లో గ్రో అయిదాం అండ్ ఇది మంచి టైం యూట్యూబ్లో మంచి గ్రోత్